Karibu katika clinic ya afya ya mapenzi na Dr. Paul Nelson Mwaipopo. Siku hii leo nakuletea mada ambayo imetukana na dada ambaye amenitumia message kadhaa WhatsApp na tazisoma hizo message iliweze kuelewa kwamba mapenzi yanahitaji mbinu mbalimbali ili mpenzi wako aone wewe ni wa muhimu sana kwake na si peke yake huyu dada mpaka amemsahau hata Mungu ni mlokole lakini no amekutana na mtamu ambao anaona kwamba hata mbinguni haupo sasa mpaka mtu anashindwa kuelewa kwamba niko kwenye ndoto au niko kweli niko hai katika hali ya kawaida utamu anaopata hajawahi kukutana nao ndoa ya miaka 16 sasa mada na kuletea siku leo nasema kwamba mpenzi wako anaezania kwamba penzi unalompa ndivyo lilivyo kwa wote atakuchukia akikutana na mambo mawili tu mambo haya mawili ni mambo ambayo yanaingia kwenye nafsi ya mtu kwa ndani sana mpaka anashindwa kujielewa na maamuzi ambayo anayafanya au mambo ambayo anashindwa kuvumilia kuyaacha yani mtu ana, anajua kabisa anafanya dhambi anajua anafanya kitu kibaya lakini ule utamu unakuwa na nguvu sana kiasi ambacho anasahau kila kitu haoni hata hatari kwamba atafumaniwa au itakuwaje au sijui atapata mimba ya wanaume mwingine au atapata anashindwa kula sasa hii mada inahusu wote bila kusema hii mada inahusu wote wanaume na wanawake na mbona sikile kwa sababu wanaume atajifunza kutana vitu ambavyo anazungumza hapa nikipenda nianze na message za huyo dada ili uweze kuelewa kwa nini nimeamua kuzungumza hii mara nyingi napenda nitoe mada ambayo ndokana na vitu ambavyo vimewakuta watu katika maisha yao sipendi kuletea hapa hadithi za paka na panya sawa so, namba nisikilize huyu ni dada amenitumia message yake anasema hivi nimeolewa nina miaka 16 katika ndoa niliolewa nikiwa bikra mume wangu kiukweli hajui mapenzi ila nikianza tu kukojoa na yeye anakojoa hapo hapo so huwa ananiacha njiani inaleta shida kwangu kabla ya kupata mchepuko nilijua ndivyo mapenzi yalivyo lakini baada ya kumpata du huyu mchepuko anaonekana ni mfuatiliaji mfua sana wa mafundisho yako YouTube na si ajabu ameshaagizia zile video za kumwandaa mwanamke maeneo 17 katika mwili wake ikabidi nimuulize unamfahamu Dr. Nelson Mwaipopo akanaambia ndiye sababu ya raha unazozipata leo Dr. Kiukweli raha anazonipatia kuna wakati huwa napoteza fahamu utamu na kuwa mwingi paka nazimia kabisa dokta sio uongo mwili wote unakuwa kama vile umepata ganzi atuma message ya pili mimi ni mlokole ninasali pentecosti tokea nimeanza kuzini nina mwaka na miezi miwili sijawahi kukanyaga kanisani tena dhamiri yangu inanisuta japo huwa naomba toba na rehema lakini nimekosa ujasiri wa kwenda kanisani Huyu mchepuko ni kiongozi wa kanisa lingine. Sawa. Ana, anadai mke wake hana hamu na tendo la ndoa kabisa. Kwa hiyo kila nikitaka kumwacha anakuwa mkali sana. Kiukweli huwa tuna enjoy mapenzi sana na yale maji matamu unayosema kwenye video zako za YouTube yanatoka kwa mwanamke nimeajiulia kwa huyu mchepuko. Siki wa kwanza kuyarusha hayo maji matamu kama mwanamke mwenyewe alitaka kukimbia. <laughs> Anadai alijifunza kutoka kwako Dr. Mahaba. Na kwa nadharia tu na video ulizomtumia kwenye vitendo anakuwa anafanyia mazoezi vizuri sana katika mwili wangu. Nikitaka kumwacha huyu bwana najikuta ghafla siwezi kupumua. Haleluya. Hadi pressure ghafla inapanda natamani nimfundishe mume wangu lakini naogopa ataniuliza nimeajulia wapi mwanake alinikuta bikra hapo nimejikuta njia panda mungu ninampenda mume ninampenda na mchepuko pia nampenda japo mume angekuwa vizuri ningeachana na mchepuko sasa nimechat naye sana huyu dada nikagundua kwamba mke wa huyu mume ameketetwa sasa huyu dada hajajua hilo kwa nini mwanamke huyu hana hamu kwa sababu kabila alioniambia la huyu mwanaume sawa ni watu ambao wanakeketwa. Na nahisi <coughs> mwanamke mke wa huyu mwanaume amekeketwa. Sasa huyu huyu mwanaume japokuwa ana ufundi ambao nimemfundisha mimi lakini hajafundishwa jinsi gani ya kumshughulikia mwanamke aliyekeketwa. 
kwa maneno mengine ni kwamba mwanamke anapoteza hisia kwa hiyo hana hamu ya ndoa kwa hiyo mwanaume anasema mke wangu hana hamu ya ndoa kwa hiyo kapata mwanamke mwingine wa kichaga wa kichaga wa keketu mdoda ni wa kichaga na unaweza kuona jinsi gani ujinga unaweza kusababisha ufanye mambo mabaya kwa sababu hujui la kufanya sasa unapojua la kufanya ndio hapo nazungumza ni kwamba utaona tu mambo ni ya kawaida tu ni ya kawaida lakini ukikutana na mtu ambaye anakupa vitu tofauti na utamu wenye ukubwa tofauti sana na ule ambao umeuzoea lazima kile yako itachanganyikiwa ndio hapo nakuta mwanaume anamnulia mwanamke gari anamwambia ah ile gari imepitwa na wakati na kunulia gari lingine jipya kutokana amekutana na utamu mwingine mwanamume ambaye hajawahi kumpa password ya ATM card mwanamke anamwambia ATM card hii hapa password hii hapa kachukua laki tatu za wadi yako kwa kazi hii mpya ulionipa Mwanaume anapewa zawadi ya mkopo milioni sita aongezee mtaji wake wa biashara hii kutokea Arusha. Mwanaume baada ya kufanya kazi nzuri, mwanamke anamwambia naenda kukopa hela. Ni mwalimu wa mke wake. Naenda kukopa milioni sita ni kuongezea mtaji wa biashara. Sasa kwa mwanamume mwingine mwanamke mwingine anamwambia mume wake, "Haya, uko nje ulikuwa unamfanyia nani?" Anasema, "Ah, uko haya siku zote ujaye nifanyia ndoa miaka sita. Ujaye nifanyia. Haya ulikuwa unamfanyia nani huko nje?" <laughs> unaweza kuona kwa unaweza kuona jinsi gani unaweza kuna vitu ambavyo vinafanya vya kawaida kumbe sio kawaida ipasi kwa hivyo kuna mambo zaidi yale ambayo unayafanya sasa wengi of course wanaona dr mahaba anaongea sana anaongea tu bwana nataka kuuza video clips na nini na nini anaye na nini sawa lakini kutokana na shida kama hizi na kuwa na na, 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 na nguvu na ujasiri wa kusema vitu ambavyo unataka kusema sikia nimesema mambo mawili la kwanza unapojisikia umekubalika Hajalishi una sura mbaya kiasi gani? Hajalishi una hela kama mwanaume? Hajalishi una kibamia? Haujalishi ukoje? Hajalishi una ukempana? Hajalishi. Lakini pale ambapo unaona wazi kabisa kwamba huyu mtu amenikubali, ana, ananiona mimi ni mtu special. Sawa, so, ananiona mimi ni mtu special. Tayari akili yako ina relax kiasi ambacho itakuwa na uwezo mkubwa wa kuachilia vichocheo vingi ambavyo vitasababisha ufurahia tu landro kwa kiwango kikubwa sana. Sasa katika tafiti ya mada hii, sawa? Kuna wanawake ambao walikuwa wanaamini kabisa kwa kuingilia tu peke yake hivi hivi, mwanaume hawezi, mwanamke hawezi kupizi. Walikuwa wanaamini. Tafiti inaonyesha kwamba asilimia uh, uh, karibia 22 hadi 28 ya wanawake hawawezi kupizi kwa kuingilia peke yake. Sawa? Sasa mwanamke kaka mmoja alikuwa pata mwanamke wa design kama ambaye anaamini kwamba ameshatembea na wanaume nane wote ameshindwa kumpizisha kwa kumwingilia lakini huyu kaka kutokana na ufunde alio nao. Sawa? Huyu dada akili yake imelainika. Huyu dada kwa mara ya kwanza anapizi kwa kuingiliwa peke yake. Kwa maana mwingine kwamba akili ndio ina control mtiliko wa hisia ndani ya mwili. <laughs> Sawa? Sasa pale ambapo unajisikia umekubalika, huyu mtu anakuona special anakufanyia vitu vingi vizuri sawa sio yule tu pap amekuingilia kwa hiyo unapojisikia kwamba huyu mtu kweli amenikubali ameniona mimi special atiniambia baby una uchi mzuri baby dudu lako nene si nini tayari akili yako inaanza kufungua milango ya hisia tam tam kwa hiyo huyu mwanamke mpaka anashangaa amerusha maji ya matam mpaka mwanaume mwenyewe anashtuka haya maji yametoka wapi na wala sio mkojo na wala sio mkojo. Sasa hili linawezekana kabisa msikizaji. Sasa so, linawezekana kabisa. Kama nilivyozungumza kuna mipizisho ya aina nyingi. Sawa? So, kwa mfano kuna kile kinaitwa blended climax. Yaani unagusa maeneo mawili kwa mkupuo, alafu unasababisha mwanamke au mwanaume anapizi kwa kuchezea maeneo mawili kwa muda mrefu. Sasa kuna kitu kinaitwa teasing ambayo wengi hamkijui. Unasikiliza? Sikiza mimi mwanamke anatoa testimony. Huyu ni mwanamke anasema hivi. This guy just fingered me right while stimulating my clit with a thumb. It was the strangest build up. I couldn't breathe. I screamed it made me cry and laugh hysterically. Sasa huyu ni mzungu lakini anatoa mambo ambayo mwanamke ambaye message zake nimezisoma yanafanana kabisa. Anasemaje? Huyu mwanaume aliniingizia vidole kwenye uke wangu. Wakati huo huo ameingiza kidole kwenye uke wangu, dole gumba linasugua kisimi. Kwa hiyo anasuguliwa ndani ya uke na kwenye kisimi kwa pamoja. Ndio. 
Asema hivi, nikaanza nikaona msisimko unapanda build up kwa Kiingereza. Msisimko unapanda. Nikajikuta napata shida kupumua. Unaona <laughs> napata shida kupumua, nikapiga makali. Alafu nikaanza kucheka kama kichaa. Alafu nikaanza kucheka kama kichaa, maana utamu uko umepita kiasi. Sio leo kawaida. Unaweza kuona? Ni kwamba anafanyiwa vitu ambavyo ni kama ni mtu ni special unapewa treatment nzuri. Hai tebo. Wanakaa pale wageni rasmi. Wanakaa vingi nywaji vingi kila aina kinywaji kiko hai tebo. Sasa huyu mtu amekukubali amekuwa ni special anakuwekea hai tebo ya kimaaba. Anakuandalia vitu vingi. Anakugusa hapa, anakugusa hapa. Anasema so, sasa so unaigusa matatu tu. Unajua mambo matatu tu. Lazima utabora. Kama mbona sikilize. Mifujeni zaiti. Huyu ni mwanamke alikuwa amekaa juu ya mwanaume. Mwanaume anatoa shauka sasa. Amkuta mwanamke anajua kukalia dugu. Sasa she was riding me. So my climax made me feel like my spine my spine melted. Best one I ever had. Asema huyu mwanamke alikuwa yuko juu yangu. Anavyo usuguo ume wangu unapokaa pale juu kama zile video zangu mwisho kazia video zangu utaona mwanamke anakatikia dudu watu yuko juu ya mwanaume akasema nilipizi sijawahi kupizi namna hii kwa ni mwanaume sijawahi kupizi namna hii sasa kwa hilo la kwanza ni kwamba unamuonyesha vitu ambavyo mtu kweli anaona kwamba hapa ninapewa special treatment hilo ni la kwanza la pili maandalizi sahihi na ya muda mrefu maandalizi sahihi na ya muda mrefu. Sasa kuna kitu kinaitwa teasing. Nimekigusia hapo mwanzoni lakini ngipana nikizungumzia sasa hivi. Sawa. Sawa. Sasa teasing ni kwamba unafanya mambo kwa makusudi kabisa. Kwa mfano mwanaume, sawa? Unaanza kunyonya chuchu za mwanamke na kuchezea titi. Ukimaliza kunyonya chuchu za titi, unashika zile titi, matiti unashika kwa mkono, wakati unaanza kubusu kuanzia kwenye titi, unatelemka mpaka kwenye kitevu, kwenye kitovu, mpaka unakuja kwenye mapaja. Sawa, unabusu, unalamba. Sawa. Sawa, unaachia matiti. Ukiachia matiti, unaweka kidole chako kwenye uchi wa mwanamke, unaanza kukwaluza kwaluza pale, kupanguza panguza pale kwa kistyle. Huku unabusu kwenye shingo hapo. Sawa, unabusu, unalamba kwenye shingo. Usiona, sasa hajii utenda wapi? Ukimaliza kwenye shingo unakuja sasa unakula denda hapa. Sawa, <laughs> kidogo. Huku sasa unachezea mapaja yake sehemu za ndani za mapaja. Sawa. Ukimaliza hapo anafikiria utaanza kumpandia, upandi. <laughs> Alafu unaanza kumpandia, upandi. Sawa. Unaanza unabusu hapa. Hapa kwenye paji la usiku unaweza kuna kwamba hapa hapa kwa pana 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 maisha mafahamu. Unaanza unakuja kwenye masikio. Taratibu. Sasa mtaalamu wa sayansi ya mapenzi nakwambia ni kwamba kwa kadri unapogusa eneo moja ukaliacha maana tayari umeshafungua mishipa fahamu pale inaanza kutanuka unapoenda sehemu nyingine unapoenda una, una sehemu nyingine ukafanya kitu kingine tofauti utakaporudia pale ulipokuwa umeanza tayari ile mishipa ya mishipa fahamu mishipa ya mishipa fahamu pale imetanuka na ikiwa imetanuka itapokea ita, ita hisia nyingi kwa muda mfupi sasa unafahamu eneo matatu tu manne itakula kwako hilo litakushinda ndio maana nimesema hivi maandalizi sahihi na ya muda mrefu so no. kwa mfano huyu mtaalamu wa yakseni don't rock the g spot non stop asema hivi usichezee eneo ambalo liko ndani ya uke linaitwa g spot sentimita mbili kutoka kwa mlango uke yani unachezea tu unachezea unachezea na tafikia tapizia kwa style hiyo moja asema don't do that usifanye hivyo When the nerves get brief breaks from stimulation, they often reach an even bigger, higher level of stimulation when returned to. Asa, bala utakapo wacha kitu lukua na kishulikia, ukakiacha, ukaenda, same nyingine, utakapo rudi, kile itapokea isia marambili zaidi kuliko kawaida. Kama ulianzia pale, ukamalizia hapo hapo. Asa, unaishia same moja tu, hilo utaliona ni gumu sana. So, briefly, Switch from one place to another. Every time you return to it, it should respond more intensely. Yani kila unapo rudia mahali ya mbapo nikuwa umeanzia. Lazima kutokuwa na msitimu kumkubwa sana patingeneza. Nawa, nambu nisikilize. Huyo ni mwanamuke, anafundisha wanawake wenzie, jinsi ya kumtizi mwanaume. Nisikilize na mwanamuza. Nambu hivi. Touch him with your fingers, lips, 
and tongue all over his body except his genitals. And as if I'm a woman, Sika kwa vidole vyako. Mi lips zake. Sika kwa vidole vyako kwa ulimi wako na au kwa 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 mdomo. Mwili wake mzima sio sehemu moja tu. Start with passionate kissing. That move toward his neck and ears. Asem anza kumbusu musu mwili wake wote huko kio nalekea kwenye masikio na shingo. Work your way down to his thighs. The feeling of you moving toward his dudu and then going around it without touching it will be intense for him. Asem anifi, usi arakisha kwanza kushika dudu la mwanaume. Zunguka kwenye maina utafauti, unafika, unakalibia lila dudu wa afu mariacho ligusi, unenda eneo lingine. No, 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 on his legs, stomach, and nipples. As if I've seen a woman with a woman, do do. Man, guys, look, I'm not going to go there. I'm going to go for Wendy. I'm going to go for Pesha. I'm going to take Inessa. Victor. As if I know my wingi na wajinga. They are here. I'm just about to see. I'm talking to a Kingli. I'm going to be a. I'm going to be a crazy man. I'm going to be a baby. So pretty. Those are the Camerica. Uta kufa. Then I'm going to be a dozi. Unam pa vitu vya wakika. Unki maliza apo. Lazima akiri kwa mba hivi vitu ni vigeni kwa ke. Sawa. 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 Anazugumza wale wanaka mbona pereza na kunyonya dudu wa manome. Nasama hivi. When you give a BJ, stimulate only the head for a few minutes. Asa pari unapoko na mnyonya manome. Asa kuchezea kicho chake peke. Alafu uli ni wako u, unaanza unachesis, unakinyati kinyati 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 kinyati. Lamba, sawa, press your tongue around, go slightly further down the shaft. Kwa hiyo unaanza, ili inche uli ni wako inagusa kwa pari, alafu unakuja kwenye dudu le nye zime ili shaft in zima, unakuja mpaka kwenye kolodani, alafu unakuja tena kwenye kicho, mana unachesia kolodani, kwa hiyo unamupa tension. Ndawa, kwa hivyo ni vitu, sawa, hivyo ni vitu, sawa. Mwanaume mmoja akasema je, I love I love being petted, stroke all over, kissing and neck dimbling. The anti the anticipation is very arousing. Asema napenda mwanamke cheze shingo yangu, anibusubusu, ani stroke stroke, eh? Vitu kama hivyo. Kwa hiyo napenda kupiga kwa hiyo tumia muda mrefu kwa njia sahihi. Usifanye vitu ambavyo kimazoea zoea itakula kwako. He ni kliniki ya afya mapenzi na Dr. Paul Nelson wa ipopo tukia muanza. Namba zangu za simu kita kwa kizia video clipsi, orodha liku wapo chini. Orodha yyo, orodha kamili ya vitu mbapo na viku wapo chini. Namba zangu za simu ni zifu watazo. 0754-99-94-94. Narudia. 0754-99-94-94. Zero seven five four zero three nine 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 four. Kwa una ingalia video yuko mara kwa nsa jisajili kuna kibogo simende kwa subscribe subscribe. Bofia pale ilwezo kumana chama ndakutoka video umpia upata tarifa haraka sana. God bless you and bye.